สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงการเข้าถึงผู้ใช้อย่างที่บอกนะคะ UX UI คือเน้นผู้ใช้เป็นหลักในการออกแบบถูกไหมคะฉะนั้นกระบวนการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมาจากผู้ใช้ความต้องการจริงมันจะต้องมาจากผู้ใช้ดังนั้นทำยังไงล่ะเราถึงจะเข้าใจผู้ใช้อย่างถ่องแท้นะเขาบอกว่าถ้าเราเก็บ r e q u i r e m e n t เนี่ยแล้วเราไม่ได้ลงพื้นที่จริงนะเราจะไม่เห็นสภาพของเขาว่าเขาทำงานยังไงไม่เข้าใจวัฒนธรรมไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจว่าทำไมใน A ไม่คุยกับใน B นะคะคือเราจะต้องออมันก็เลยบอกว่าการที่เราจะเก็บความต้องการของผู้ใช้เนี่ยเราควรจะต้องลงพื้นที่หรือที่เขาเรียกว่า field work นะฮะหรือ observational research direct observational participants observation ethnography study พวกเนี้ยนะคือคำที่บอกว่ามันก็คือการลงพื้นที่แหละแต่จะลงพื้นที่แบบไหนนะลงพื้นที่ไปสำรวจหรือว่าลงพื้นที่ไปเหมือนกับสังเกตการเฉยๆนะฮะหรือจะเป็นการลงพื้นที่แบบที่ว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของเขานะอันนี้เขาจะเรียกว่า participants observation ก็คือเราไปเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเขาในชีวิตจริงของเขาด้วยนะเขาบอกว่าการศึกษาแบบ ethnographic study นะมันจะมีอยู่สองแบบอะนะคะ ecological design การออกแบบนะเราจะออกแบบได้สองแบบก็คือเราบอกว่าเราจะศึกษาในมุมมองของโลคอลก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะก็คือเราจะระบุได้ว่าอ่าที่ออฟฟิศนี้นะที่บ้านนี้นะที่โรงเรียนนี้นะที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะอันนี้คือเราสังเกตแค่จุดๆเดียวนะมันจะเป็นจุดที่เขาทำงานร่วมกันอยู่จุดเดียวแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะ ecological design เราจะเป็นการออกแบบในระหว่างระดับ global ก็คือระดับโลกถ้าพอเราพูดถึงระดับโลกปุ๊บนะมันจะไม่ได้หยุดที่สังคมสังคมเดียวนะแต่มันจะหยุดที่สังคมที่มีกฎทางะระดับประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นะระบบเงินตรานะคะ,ะที่มันมีหน่วยเคอร์เรนซีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสกุลเงินที่มันไม่เหมือนกันหรือมีกฎหมายไม่เหมือนกันตรงนี้คือระ,ระบบะระดับ global นะพอมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมองภาพให้ออกว่าครั้งนี้นะการทำงานครั้งนี้ระบบที่เราจะเอามาตอบโจทย์ผู้ใช้เนี่ยมันเป็นระบบระดับไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าขอบเขตที่เราจะต้องลงไปศึกษาผู้ใช้เนี่ยมันจะต้องระดับ global หรือระดับ local นะส่วนใหญ่แล้วอะโรคข้อมันก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าง่ายมากนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นนิสิตอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเริ่มออกแบบในระดับโลคข้อที่เป็นโรงพยาบาลซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเลยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะแล้วโรงพยาบาลเองมันก็ไม่ได้เล็กนะมาถึงมันจะอยู่โรงพยาบาลเดียวแต่มันก็มีหลายแผนกซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีความยากง่ายของมันอยู่แล้วแหละในระดับโลคอลแต่ global มันก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกเพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มคนที่ที่เดียวมันจะกลุ่มคนหลายๆที่หลายๆประเทศเป็นต้นนะขั้นตอนนะคะที่สำคัญเลยในการทำ ecological design นะเขาบอกว่ามันแบ่งเป็น6ขั้นตอนหลักๆนะการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์พื้นเพของมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกอันแรกเลยนะต้องทำการศึกษา ethnographic study ของการทำงานของผู้ใช้กิจกรรมของผู้ใช้โดยที่เราจะต้องลงไปในพื้นที่จริงไปเห็นว่าเฮ้ยเขานั่งโต๊ะยังไงแล้วเพื่อนร่วมงานเขานั่งโต๊ะตรงไหนปรินเตอร์ตั้งตรงไหนนะทำไมใน A ไม่ปรินทำไมใน A บอกว่าดูในหน้าจอโอ้ปรินเตอร์มันอยู่ตั้งไกลมันอยู่อีกห้องหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเนเจอร์ของการทำงานของคนมากขึ้นนะะถ้าเรามัวแต่เก็บ requirement ในโดยการอ่าโทรคุยหรือมาเจอนัดเจอที่ร้านกาแฟเก็บข้อมูลกับลูกค้าอ่าเก็บหมดแล้วล่ะนะะได้แล้วฟังชั้น1 2 3 4เราจะไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะนะคะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมใน A ไม่ชอบปิ้นเราสั่งมาปิ้นมันง่ายนิดเดียวเองนะมันก็จะทำให้เราเข้าใจ local setting ของเขานะแล้วก็กดต่างๆแม้แต่ภาษาใน A คุยกับใน B หรือใน C ทะเลาะก,กับใน B ใน C ไม่เคยมามอบเอกสารอะไรเองเลยจะใช้ใน A ตลอดตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถสร้างระบบที่ไปตอบโจทย์เขาได้ดีขึ้นได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้น
นะการทำเอ็นโนกราฟิกสตูดี้เนี่ยไม่ได้ดูแค่กิจกรรมของเขาแต่เราไปดูเกี่ยวกับโซโซเชียลอีโคโนมิกก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทางด้านสังคมของเขาด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยใครทะเลาะก,กับใครหรือใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในการทํางานใครมีประสบการณ์มากประสบการณ์น้อยภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาเวียดนามก็แล้วแต่ตรงนี้มันจะทําให้เราเข้าใจภาพรวมของผู้ใช้มากขึ้นนะพอเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เราเก็บไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นแผนผังที่เราวาดไว้ว่าเป็นเตอร์อยู่ตรงไหนใน A นั่งตรงไหนใน B ตรงไหนใน C มีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งที่เราเก็บทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะที่เราจะไปแก้ไขถูกไหมคะพอเราได้ปัญหาแล้วเราก็ต้องมานั่งออกแบบว่าเราจะเอาเทคโนโลยีไปช่วยเขายังไงบ้างนะะเราจะไปช่วยเขาทางด้านไหนนะะให้ตรงกับความต้องการของเขาการที่เราคิดว่าเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเขาบ้างเนี่ยมันก็จะต้องกลับมาใช้โพลโตไทป์นะะเพื่อใช้ในการสื่อสารถูกไหมคะโพลโตไทป์อาจารย์พูดไปในอีกวิดีโอหนึ่งละถ้าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอนั้นนะคะเกี่ยวกับโพลโตไทป์มีกี่ชนิดแล้วโพลโตไทป์ใช้ทำอะไรเนี่ยอย่างที่บอกคือพอเราได้ไอเดียมาเยอะๆเราก็อยากจะทดสอบไอเดียของเราว่าอันไหนจะใช้งานดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ใช้เราก็เลยต้องสร้างเป็นโพลโตไทป์แบบจำลองของระบบมานะคะให้ให้ผู้ใช้ได้รับฟีดแบ็กให้ให้ผู้ใช้ได้ใช้แล้วก็มีฟีดแบ็กมาให้เราได้รวดเร็วที่สุดนะตรงนี้กระบวนการที่4ที่5เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าคุณมีหลายไอเดียแหละเทคโนโลยีมันไม่ได้มีอย่างเดียวที่จะไปตอบโจทย์เขาได้นะ,ะแม้แต่เทคโนโลยีในที่นี้อาจจะบอกว่าเป็นฟังก์ชันนี้ที่เราจะไปแก้ไขให้เขาหรือฟังก์ชันนี้จะมีหน้าตา UI ยังไงหน้าตา UI อาจจะมีหลายๆสีไปให้เขาเพื่อให้เขาได้บอกว่าสีนี้ไม่ดีสีนั้นไม่ดีเนี่ยคือเราจะใช้ prototype มาช่วยนะ,ะและสิ่งที่สาคัญจะเห็นเลยว่าเราจะไปเอา feedback จากผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเจอผู้ใช้แล้วก็เอาสิ่งที่เราออกแบบเนี่ย workflow โอเคไหม UI โอเคไหมรอบแรก workflow รอบที่สอง UI สีสันนะก็ไปเจอผู้ใช้บ่อยๆนะเขาเรียกว่าการทำ ecological design เนี่ยมันมี6ขั้นตอนขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนที่6คือมันเป็น iterate design มันไม่ใช่ประมวลผลเสร็จแล้วเสร็จครั้งเดียวมันจะต้องทำซ้ำนะะก็อย่างที่บอกคืออ่ะได้และไอเดียที่จะช่วยเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะช่วยยังไงเอาเทคโนโลยีไปใช้เขาดูว่าสิ่งที่เราออกแบบมาเป็นแบบนี้เขาโอเคไหมนะแล้วก็เอามาทําอีกหลายๆรอบนะจนเมคชัวร์แล้วว่าเอ้ยเนี่ยคือรีควอร์เมนที่เขาต้องการจริงๆแล้วค่อยอค่อยๆพัฒนาเป็นส่วนๆไปนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นกระบวนการที่เราลงลงไปเจอเขาเอาแบบโพลโตไทป์ไปให้เขาประมวลผลแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราให้ได้เยอะที่สุดนะะเอ็นโนกราฟิสตูดี้นะะมันเป็นกระบวนการการที่เราลงไปคุยกับผู้ใช้ในสถานที่จริงของเขานะคะเพราะฉะนั้นหลักการการทำเอ็นโนกราฟีเนี่ยคือการที่เราต้องลงไปนะลงไปในสถานที่จริงของเขาเขาบอกว่างั้นต้องยึดหลักการที่สำคัญ4ข้อนี้นะในการทำเอ็นโนกราฟีข้อแรกมันจะต้องเป็นธรรมชาติมากที่สุด naturalistic นะมันจะต้องเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะในที่นี่แปลว่าอะไรก็เราลงไปสังเกตเราจะไม่บอกว่าพี่คะเออขยบโต๊ะตรงนี้ให้หนูนั่งตรงนี้ด้วยได้ไหมคะหนูจะได้เห็นพี่ชัดๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องบอกว่าทำตามธรรมชาติเลยค่ะจะมาขอข้อมูลเฉยๆว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเอ่อพวกพี่ทำงานกันยังไงเพื่อหนูจะได้เอาไปใช้ในการออกแบบระบบจะต้องย้าตรงนี้ว่าเรามาขอความช่วยเหลือเราไม่ได้มาจับผิดเขานะคะให้เขาทำตัวเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ไปปรับแต่งที่นั่งไม่ไปแปลกทำไมพี่ไม่ขยับปรินเตอร์ตัวนี้มาตรงนี้ล่ะคะไม่ใช่เลยนะคะเอ็ดโนกราฟีคือให้เขาทำตัวเป็นธรรมชาติที่สุดในสิ่งแวดล้อมของเขานะอันนี้คือกฎข้อแรกกฎข้อที่สองคือบอกว่าเอ็ดโนกราฟีอิสโพรลองนะคะโพรลองแปลว่าอะไรเราไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเราจะทาการศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้เสร็
อันนี้คือเอ t h n o g r a p h y เพราะบางทีเราลงไปมันเป็นสิ่งใหม่นะเช่นเราเป็นนิสิตแต่เราต้องไปศึกษาโรงพยาบาลบางทีเราไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าโรงพยาบาลมันมีแผนกอะไรบ้างมันก็อาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราคิดนะเราพอไปถึงมันมีความซับซ้อนของการทํางานอีกการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับนักวิทย์การสื่อสารระหว่างพยาบาลกับหมอมันมีความซับซ้อนเราอาจจะไปทําบางทีวางไว้1อาทิตย์อาจจะไปจริงๆ1เดือนก็ได้นะอันนี้คือเขาบอกว่า ethnography is prolonged นะมันใช้เวลาไม่สามารถระบุได้กฎข้อที่3นะเขาจะย้ำว่าคุณจะต้องมองโลกในมุมมองของผู้ใช้ไม่ใช่มุมมองของเราเราจะไม่ไปเอ่อไม่ไปจับผิดแล้วก็บอกเขาทำไมเขาไม่ทำแบบนี้นะแต่เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆมองว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กิจกรรม1 2 3ทำไมเขาทำ3 4 1นะเราก็ต้องมาจดแล้วก็เก็บข้อมูลนะให้อยู่ในมุมมองของเขาอะ่ะไม่ใช่ในมุมมองของเรานะคะเวลาเราเก็บข้อมูลพอได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าข้อมูลใน ethnography study เนี่ยมันไม่ตายตัวมันจะไม่มีฟอร์มเขาบอกว่าหลักการข้อที่4เลยนะข้อมูลที่เก็บเนี่ยมันไม่มีฟอร์มนะมันแล้วแต่ที่ที่เราจะลงไปเก็บนะสิ่งที่เราจะลงไปเก็บนะมันก็เป็นไปได้หลายข้อมูลเช่นข้อมูลออพฤติกรรมการทำงานของเขาเออหรือเลเยอร์อย่างที่บอกเราจะมาต้องมาวาดแผนผังตำแหน่งโต๊ะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆของเขาเวลาเราดูเราสังเกตเราห้ามเอ่อไปจับผิดนะคะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เราจะไปศึกษาข้อมูลจากเขานะทำความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นบ่อยๆหาแพทเทิร์นให้ได้นะการที่เราหาแพทเทิร์นได้เราจะมองภาพออกโอ้อันนี้ทำแบบนี้กันหมดทุกคนแปลว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่เขาคุ้นเคยนะหรือเฮ้ยทำไมคนนี้ก็เกิดเออเลอร์ทำตรงนี้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยๆนะเราจะไปดูแพทเทิร์นอะว่าอะไรที่มันเกิดบ่อยทำผิดบ่อยๆหรือทำได้รวดเร็วอะไรที่ทำช้าพวกนี้เรามาหาแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลมันเป็นไปได้ทุกวิธีทางเลยอ่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะแต่บางครั้งเวลาการไปถ่ายวิดีโอหรืออัดเสียงเนี้ยผู้ใช้เขาจะรู้สึกระแวงนะต้องระวังนิดนึงบางทีก็จะเป็นการจดหรือบางทีก็จะเป็นการจำแล้วก็ออกมาจัดจดโน้ตมันแล้วแต่ด้วยว่าสถานที่เหล่านั้นให้เราถ่ายวิดีโอได้ไหมบางที่หลังอย่างโรงพยาบาลเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะมีความลับของผู้ป่วยอยู่ถูกไหมคะบางทีการไปจะอัดวิดีโออัดเสียงเนี่ยมันทําไม่ได้หรือบางทีเราติดกล้องวงจรปิดก็ต้องขออนุญาตใครบ้างนี่คือเรื่องที่มันซับซ้อนในการทำ ethnography study นะะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลมาแต่ละครั้งเราจะต้องขออนุญาตก่อนว่าเราทำแบบนี้ได้ไหมในการเก็บข้อมูลพอได้ข้อมูลเสร็จก็มาหาแพทเทิร์นหาแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรได้บ้างนะเราจะมาสัมภาษณ์เขาต่อได้ไหมเราจะไปอัดวิดีโออัดเสียงหลังจากที่เขาทำงานมาทั้งวันแล้วเรามีคำถามเราอยากขอถามเขาได้ไหมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทำ ethnography study มันไม่ใช่แค่การไปสังเกตอย่างเดียวนะคะเราสามารถขอสัมภาษณ์ได้หรือเราบอกว่าเออวันนี้ขอเป็น participatory นะเราก็บอกว่าเราขอลงไปมีส่วนร่วมด้วยบอกว่าพี่คะใช้หนูได้เต็มที่เลยวันนี้หนูจะเป็นคนเดินเอกสารให้พี่เองนะคะตรงเนี้ยก็จะทําให้รู้เขารู้สึกว่าโอ๊ยดีจังเลยมีคนมาช่วยแต่จริงๆอะ่ะเราไปสังเกตการทํางานของเขานะคะแต่มันมีวิธีการในการเก็บข้อมูลเยอะแยะการที่จะทำเอ็ดโนกราฟีได้เราจะต้องเข้าใจว่าเอ่อตอนเนี้ยสังคมที่เราลงไปเก็บเนี่ยเขามีลักษณะการทํางานยังไงแล้ววิธีที่เหมาะสมของเราในการไปเก็บข้อมูลมันควรจะเป็นแบบไหนนะบางทีเออเขาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราจะบอกว่าขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่กินกินข้าวเย็นด้วยกันไหมคะเย็นนี้หรือเราบอกว่าอ่าหนูทําขนมมานั่งนั่งกินกาแฟร้อนๆหน่อยดีไหมคะพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแอบถามเขาไปนะเพราะฉะนั้นการทํา ethnography study ที่ดีเนี่ยคนไปทำเนี่ยจะต้องมีจิตวิทยาที่ดีจะสามารถรู้เวลาแล้วก็รู้ว่าเราควรจะเก็บข้อมูลได้
ทําให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผู้ใช้เองแล้วก็สังคมของเขานะคะว่ามันมีสังคมยังไงเอ่อมันมีความหมายต่อเขายังไงนะคนใน A ใน B มีความสัมพันธ์กันยังไงเราเห็นความซับซ้อนของกิจกรรมของผู้ใช้นะคะเอ่อแล้วเอ่อมันมันข้อดีก็คือการที่เราลงไปศึกษาอย่างเงี้ยมันทําให้เราสามารถออกแบบได้ถูกต้องอะ่ะดีกว่าที่เราไม่ได้ลงไปเลยแล้วเราก็มานั่งคิดเองว่า Product ตัวนี้มันควรจะเป็นยังไงนะถ้าเราทำา Product มาแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่าการที่เราลงไปเก็บข้อมูลในสถานที่จริงอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าการลงไปสถานที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เสียเวลานะแต่มันเป็นการทาให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อได้ Product ที่ถูกต้องนะคะตรงตามความต้องการของผู้ใช้จริงๆแต่ข้อเสียของการทำเอ็นโนกราฟีมันก็มีแหละนะคะอันแรกเลยคือเราเป็นคนนอกเราจะไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะหมูบางที่มันรายละเอียดเยอะมากเราอาจจะเก็บข้อมูลยากนิดหนึ่งนะคะนี่คือข้อเสียของมันคือมันเป็นไปแทบไม่ได้ที่เราจะเข้าใจทุกอย่างจากคน10คนทางานร่วมกันนะคะนี่คือความยากของมันนะแล้วถ้ามันเป็นโลกโมบายอีกนะโมบายคืออะไรคนอยู่เอ่อต่างประเทศทํางานร่วมกันแปลว่าอะไรเราก็ต้องเก็บข้อมูลฝั่งนี้แล้วก็ไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อเก็บของอีกคนนึงมันก็จะมีความยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการทำเอ็นโนกราฟีอย่างที่บอกคือบางทีมันใช้เวลานานเอ่อนักโปรแกรมเมอร์ก็จะบอกว่าอุ้ยเนี่ยคนเก็บรีควายเมนต์น่ะหรือ UX UI เนี่ยใช้เวลานานทําให้ฉันมีเวลาในการเขียนโปรแกรมน้อยลงนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นข้อโต้แยง้งเราจะต้องหาความเหมาะสมนะว่าเรามีเวลาในการเก็บข้อมูลขนาดไหนเออในฐานะนักออกแบบเองเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าเราไม่ลงไปตรงเนี้ยนะเราจะอาจจะได้สิ่ง Product ที่ผู้ใช้ไม่อยากใช้เลยเขียนโปรแกรมมาแล้วใช้เงินงบประมาณไปรับเป็นล้านล้านแต่พอเอาไปจริงๆมันไม่ตอบโจทย์เขานะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เออเออมันเป็นความยากของการลงไปทํานะวันมีงบประมาณมีเรื่องเวลานะและเวลาเราทําจริงๆเนี่ยเอ่อเราไปคุยกับผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้เขาจะพูดคนละภาษากับเราอะนะเพราะฉะนั้นกระบวนการการออกแบบมันทําอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันในการสื่อสารได้บ้างนะแล้วก็ด้านภาษาบางทีเราใช้ศัพท์เทคนิคเกินไปหรือผู้ใช้เองก็พูดภาษาของเขาเองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความยากในการทํามันไม่ได้ทําง่ายอะนะคะทั้งหมดทั้งมวลพยายามจะบอกว่าเราต้องทําความเข้าใจผู้ใช้นะการทำเอ็นโนกราฟฟี่สตัดดี้คือการลงไปพื้นที่จริงดังนั้นเราจะเห็นหน้าง,งานของเขานะแล้วบางทีพอลงไปหน้าง,งานแล้วเขาจะไม่มีเวลาให้เราเลยไม่เหมือนกับเรานัดเจอเขาเขาจะรู้เลยอ่าเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงแหละจะต้องมาคุยกับบริษัทนี้เพื่อให้ข้อมูลแต่การที่เราลงไปพื้นที่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทํางานอ่ะเขาจะไม่มีเวลาให้เรานะเราอย่าไปขวางการทํางานของเขานะนี่คือความยากของเอ่อเอสโนกราฟิกสตัดดี้นะเพราะฉะนั้นการทำเอสโนกราฟิกสตัดดี้เนี่ยนะเราจะต้องเอ่อพยายามมองปัญหาในมุมมองของผู้ใช้เราไปอยู่ตรงนั้นทําความเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขานะจิตวิทยาของคนทำอ่ะจะต้องดีรู้ว่าลักษณะอย่างนี้เราควรจะเก็บข้อมูลยังไงเราจะอัดวิดีโอเราจะเปิดเสียงเอ่ออัดติดกล้องวงจรปิดได้ไหมนะหรือเราจะสัมภาษณ์เขาเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไหมคะบางทีมันลงไปแบบเนี้ยมันไม่มีที่นะจะติดติดวงกล้องวงจรปิดถูกไหมคะเราจะทํำยังไงเราจะเก็บข้อมูลยังไงเราอาจจะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขาไหมเพื่อให้เรารู้กระบวนการการทํางานที่ดีอ่ะวันนี้พี่ขอเป็นผู้ช่วยพยาบาลวันนี้ขอไปเป็นผู้ช่วยนักวิทย์วันนี้ขอไปเป็นผู้ช่วยหมออันนี้คือคือคือมันขึ้นอยู่กับลักษณะของเราด้วยในการลงไปเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่คนลงไปเก็บข้อมูลจะต้องรู้ว่าเราพยายามจะไปทําอะไรเราจะไปเข้าใจวัฒนธรรมการทํางานของเขาเข้าใจการทํางานของเขาในในสิ่งแวดล้อมของเขาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญของ ethnographic study นะะและตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราให้ผู้ใช้เป็นหลักในการออกแบบเราไม่ได้คิดที่จะทําแอปแล้วก็ทําขึ้นมาโดยไม่ใส่ใจว่า
เราเข้าใจว่าอ่าผู้ใช้ทั้งหมดมีกี่คนนะแต่ละคนมีความต้องการอะไรถูกไหมคะมันจะทําให้เราสามารถสร้างเพอร์ซนาได้ชัดเจนขึ้นและในขณะเดียวกันเราก็ไปเห็นกระบวนการการทํางานของเขาเราก็สามารถเอาเพอร์ซนามาทําเป็นซีนารีโอได้เหมือนกันจากการทําเอ็ดโนกราฟิกสตัดดี้มันจะทําให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะฟังชั่นอลเขาคืออะไรนะคะรีควายเมนต์ของเขาอะความต้องการของโปรดักต์ของเขาอะมันคืออะไรมีใครเป็นผู้ใช้สินค้าของเราที่เรากําลังจะออกแบบบ้างเห็นไหมคะการที่รู้จักสเต็กโฮเดอร์ก็คือการรู้ว่าเราจะมีผู้ใช้เป็นกลุ่มไหนบ้างก็สามารถทําให้เราสร้างเพอร์ซนาได้ถูกไหมคะสร้างเพอร์ซนาได้เสร็จแล้วเราก็จะรู้เป้าหมายของแต่ละคนว่าเขาต้องการทําอะไรนะเราก็เอาเป้าหมายตรงนี้มาทําเป็นรีควายเมนต์ของซอฟต์แวร์ของเราถูกไหมคะผู้ใช้คนนี้ต้องการให้มีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วมันจะมีนอนฟังก์ชันอลรีควายเมนต์ไหมนะะมีฟังก์ชันอลรีควายเมนต์ทางเทคนิคแล้วก็จะมีนอนฟังก์ชันอลอีกไหมว่าเฮ้ยจะต้องมีข้อจํากัดนะนักวิทย์จะทําหน้าคอมเท่านั้นนะแต่พยาบาลขอทําบนมือถือนี่คือเราจะได้ทั้งรีควายฟังก์ชันอลรีควายเมนต์แล้วก็นอนฟังก์ชันอลรีควายเมนต์ออกมาด้วยนะะนี่คือข้อดีข้อเสียของการลงพื้นที่นะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้คือเรื่องของ ethnography study นะจาก ethnography study ข้อมูลที่ได้มานำมาประมวลผลหาแพทเทิร์นแล้วก็ทำความเข้าใจว่ามีกลุ่มผู้ใช้เป็นใครบ้างให้ได้ออกมาเป็นเพอร์ซนาจากกลุ่มผู้ใช้ก็มานั่งไล่ว่าเอ๊ะมันมีฟังชันอลแล้วก็นอนฟังชันอลรีควายเมนต์อะไรบ้างนะอันนี้สำหรับตรงนี้คือการทำความเข้าเข้าใจผู้ใช้ในสิ่งแวดล้อมของเขาในวัฒนธรรมของเขาแล้วพยายามแตกออกมาให้ได้เป็นเพอร์ซนาแล้วก็ฟังชันอลนอนฟังชันอลรีควอร์เมนต์ของระบบโอเคนะคะสำหรับวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ